les poulies puent. <rire> c'est la loose. Sauf que il y a un mais. J'ai pas trouvé de système possible. Donc je vais quand même te montrer le résultat. Et on va tout reprendre à zéro. Je vais recouper du bois et partir sur une troisième idée. Bien, je te présente les restes de notre enceinte Lipen. Si tu n'as pas vu l'épisode, je vais les mettre juste par ici pour que tu puisses aller jeter un coup d'œil. C'était un Lipen qui était en deux parties. On avait le haut du lit et le bas du lit qui étaient juste ici. Et le bas du lit avait un système en fait coulissant, évidemment. Ce ne serait pas un Lipen sinon. Et ensuite, nous avions la dernière partie qui, qui se dépliait comme ceci avec des pieds et juste en dessous et qui permettait de gagner les 30 derniers centimètres. Euh, évidemment, on ne va rien pouvoir récupérer sur ce système pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce ne sont pas du tout les mêmes dimensions et qu'on veut un système différent. Donc ça, ça va me servir d'exemple, mais ça ne pourra pas servir dans le nouveau système. Je suis bien dans le cadre là, oui, c'est parfait. Pourquoi voulons-nous changer de système Eh bien, c'est en grande partie à cause de cette planche. Cette planche nous servait d'extension du sommier. Le problème, c'est que quand tu passes toute une nuit dessus, eh bien, il y a de l'humidité qui se crée entre le matelas et la planche. Et on ne le voit pas très bien à l'écran, mais elle a commencé à noircir par endroits. Et ça, c'est non. De plus, on avait un système de pieds rabattable comme ceci, qui venait en place la nuit, calé par un bout de bois. Même si ça a parfaitement marché pendant presque une année, je pense que ça n'est pas durable. Dans un premier temps, je vais remettre en place le système avant du lit. C'était vraiment un système de coulisses ultra simple. On peut le voir. Alors, alors, je vais la refaire celle. Et pour la partie avant, j'ai fait un schéma, je te montre tout de suite. Ah, il est clair mon schéma ou quoi Alors ce sera comme ça. Il est joli hein, mon schéma. Tu la sens bien la fatigue là, le mec il est au bout du rouleau. Bien, trêve de plaisanterie, je reprends mes anciennes parties qui ne seront évidemment pas à la bonne mesure puisque nous souhaitons gagner quelques centimètres au niveau des pieds. Ça n'a l'air de rien, mais comme ça, quelques centimètres au quotidien, ça peut changer les choses. Et si tu as le regard un petit peu lubrique, c'est qu'on ne parle pas du tout de la même chose. On aura remarqué la petite prise de mesure avec le tasseau, ça n'est pas infaillible, mais je dois dire que c'est plutôt pas mal. Euh, on ponce un petit coup et hop, on remet la planche en place et elle épouse parfaitement les contours de Julien. L'étape suivante, elle est simple, j'avais déjà tracé mes coupes sur la planche et j'utilise ma scie plongeante pour faire des coupes propres et bien nettes. Si tu veux connaître tout le matériel que j'utilise, il y a un épisode spécial sur la chaîne qui s'appelle euh, « Mon matériel ». Va le voir Et reviens Et voilà, nous avons deux parties parfaitement amovibles. Je vais mettre un petit coup de poussage et utiliser ma défonceuse pour arrondir les angles. C'est beaucoup plus agréable euh, au toucher. Et voilà ce que ça donne une fois que la pièce est en place. Oh, finalement, ça a été super simple. Il hein n'y a pas besoin d'en faire tout un pataques. Je ne sais pas si on peut dire toujours pataques en 2022, mais le résultat est là. La première partie, la petite partie du dipeigne est désormais quasi terminée. Allez, une fois n'est pas coutume, je te laisse un petit peu d'image pour que tu vois bien tous les détails de cette partie mobile. Là, pour le coup, on voit vraiment bien tous les détails. Dernier petit détail, mais pas des moindres, le lito fixe sur la fin est légèrement arrondi sur le haut pour permettre l'emboîtement facile des deux parties. Bon, la première partie du meuble est terminée. Elle n'a pas été vraiment difficile puisqu'elle est quasiment identique aux dimensions près à celle d'origine. Maintenant, je vais m'attaquer à la deuxième partie qui va juste ici et qui doit prévoir au fond un rangement pour le coussin qui viendra droit. Je ne sais pas si on comprend bien ce que je veux dire, mais je dois dire que faire du vlog avec une caméra de 2,5 kg, ça devient vite difficile pour mon bras. Que Clément de Van Vadrouille m'en soit témoin, j'utilise le même système que lui de vis biaise venu de chez Leroy Merlin, qui a le mérite d'être fonctionnel mais pas oufissime d'un point de vue esthétique et efficacité. Si tu l'utilises pour des étagères par exemple dans un meuble, et eh bien si tu te trompes de vis, tu risques de passer à travers la planche et ça c'est pas trop acceptable. Bon là, j'utilise pour une partie qui ne sera pas visible puisque c'est l'intérieur du deep paint, donc c'est pas super grave et je ne risque pas de traverser puisque je visse au plancher. 
Donc je t'avouerai que je suis un petit peu en mode impro et la meilleure des solutions dans ce cas-là, c'est d'avancer étape par étape. Donc dans un premier temps, j'ai créé le caisson qui va permettre de ranger une partie du matelas qui viendra se glisser contre la paroi. Ça, c'est la partie facile. Concrètement, la petite partie du dipeigne et ce rangement sont les seules choses qui ne vont pas bouger jusqu'à la fin du projet. Après, on va s'attaquer à la partie coulissante du lit et là, tu vas voir que ce n'est plus la même chose. Allez, je me pose deux minutes pour faire un point mi-parcours. L'idée de base, c'était de réutiliser le lipeigne d'origine avec un pied ici et un autre pied ici. Ensuite, j'aurais mis ces petites extensions avec une charnière sur le côté de façon à avoir une extension tout à fait ingénieuse. Sauf que <rire> ça, c'est pas la totalité du lit. Il y a aussi une partie fixe et qui dit partie fixe dit peigne dans l'autre sens. Et qui dit peigne dans l'autre sens dit pied pour le maintenir. Hein. Ça, il n'y a pas le choix. Donc les pieds ne coulissent plus. <rire> c'est la loose. Total, il faut donc que je passe au plan B, celui que je ne voulais absolument pas faire, c'est-à-dire le lit peigne en trois parties. Cette fois-ci, j'ai plus le choix. Et donc, pour y arriver, j'ai fait trois pieds qui vont coulisser de façon à faire euh, ce fameux peigne en trois parties. C'est le moment de la vidéo où il va falloir être un tout petit peu attentif. J'ai déjà fixé de façon définitive mon premier pied qui lui va prendre les lames. Il va prendre en charge les lames qui, elles, ne bougeront pas. Et ensuite, il va y avoir deux autres séries de lames qui viendront sur ces pieds-là, qui théoriquement, grosso modo, viendront se déplier comme ceci. Donc, pour la suite, je vais faire des lames de sommier de 3 cm. Je vais essayer de voir ce que ça donne. Les découper, il y en a quand même pas mal à faire. Et ensuite, faire un premier test de fixation. J'ai trouvé un site internet où une personne, je crois que c'est un anglais, euh, détail a mis pas mal de photos sur sa méthode à lui pour faire ce lit là c'est là dessus que je me base je la mettrai dans la description maintenant on va couper du bois je coupe donc une série de lattes de 3 cm de large et je les mets très habilement en place du premier coup à l'intérieur du van regarde il est bon hein <rire> trop fort Ensuite, je vais mettre en place mes lattes sur le support. J'en visse une sur trois avec un écart entre elles de 3 mm et je les visse sur le premier pied qui est fixe. Voilà ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Hein en tout cas, en voix off, moi, ça me va parfaitement. Je vais à présent répéter l'opération sur les lames 2 et lames 3 qui sont vissées respectivement sur deux supports de pieds différents. Et voilà le résultat une fois que tout est fait. Ouais, comme ça, esthétiquement, ça a l'air plutôt pas mal, hein. c'est tout propre, j'ai tout bien vissé, mais j'ai quand même comme l'impression qu'il y a un mais. Ok, normalement, c'est le moment de la vidéo où je te montre des images du produit fini et où je t'invite à t'abonner, mettre un petit pouce, activer la cloche et bla 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 bla. Sauf que, il y a un mais, il y a même deux mais. Ce système est fonctionnel tel que je l'ai créé, mais il ne remplit pas une des missions premières pour laquelle je l'avais conçu, c'est-à-dire d'arriver le plus près possible du bord du camion. Il manque un bon 10-15 cm. Tu vas me dire, c'est pas grand-chose, mais je n'ai pas envie de le bâcler. Et je sais que ce lit du bas est celui qu'on va utiliser le plus dans le temps, donc j'ai vraiment envie qu'il soit le plus large possible. Le deuxième problème qui se pose, c'est la partie à l'extrémité. Comme tu peux le voir, elle n'est pas fixée par-dessous. Alors, c'est pas vraiment un problème pour faire fonctionner le lit, sauf que bah, ça ne tient pas vraiment en place. Il faudrait mettre des aimants. J'ai pas trouvé de système possible pour pouvoir l'attacher par-dessous sans réduire sa capacité à s'ouvrir le plus large possible ou sa capacité à fonctionner tout court. Donc, je vais quand même te montrer le résultat ça a quand même un petit peu d'intérêt si tu veux refaire le même système tu auras au moins une bonne vue de ce que ça peut donner et on va tout reprendre à zéro je vais recouper du bois et partir sur une troisième idée Bon, mais je crois qu'on appelle ça un fiasco. Pour être honnête, je n'ai pas été jusqu'au bout du concept. Je n'ai pas complètement fabriqué cette méthode de lit peigne. Mais j'ai trouvé que c'était quand même un petit peu galère à replier. Ce n'était pas hyper évident. Et puis de toute façon, je n'ai pas réussi à avoir mon objectif premier qui était d'avoir un lit super large. Eh bien, tu sais quoi <rire> On dit jamais 203. Allez, c'est reparti Étant un tout petit peu dans le désespoir de trouver une solution fonctionnelle, je repars sur un système un petit peu similaire à ma première version du lit peigne. Du coup, je ne suis pas vraiment sûr qu'on puisse continuer à appeler ça un lit peigne, puisqu'il n'y a plus de partie qui coulisse, mais une partie qui s'emboîte l'une dans l'autre. Bon là, tout de suite, je sens que je t'ai perdu, donc le mieux c'est de regarder les images. Ce que je trimballe là, c'est la partie amovible qui va permettre d'ouvrir le coffre du lit, car oui, le lit peigne devient un lit coffre. 
Ce côté-là, c'est la partie arrière et ça va s'ouvrir comme un coffre. Tu vois où je veux en venir ou... Bon, j'avoue que moi-même, en regardant ces images, je me demande toujours où je veux en venir. Mais je t'assure, à la fin, ça fonctionne. Cette partie-là, c'est la partie amovible. C'est celle qui va venir se ranger à l'intérieur du coffre. Les petites charnières qui sont ici vont avoir une extension supplémentaire pour allonger le sommier. Et là, je peux lire dans tes yeux que tu te demandes encore, mais qu'est-ce qu'il nous fait là Ça commence un petit peu à prendre forme, même si on voit toujours pas trop où je veux en venir. Je te cacherai pas que la conception de ce lit peigne devenu lit coffre a été une véritable petite galère. Donc ce que je te propose tout de suite, c'est de mettre un terme et une conclusion à cette vidéo. Après deux failles totales, j'ai enfin réussi. Elle est là, la version définitive de notre lit peigne. Un lit peigne qui d'ailleurs est plus tout à fait lit peigne. Alors l'avantage, c'est qu'en une seule vidéo, tu auras vu tout ce qu'il ne faut pas faire et aussi ce qu'il faut faire et que tu as plusieurs versions de possibilités selon comment tu veux aménager ton lit peigne. Bien, il ne me reste plus que quelques finitions à terminer au niveau des maintiens des lattes, mais l'esprit est là. C'est donc un lit dont la partie arrière s'incline vers le bas pour se ranger à l'intérieur et on a... <rire> la partie arrière qui s'ouvre pour laisser passer le reste. Je crois que mes explications ne sont pas super claires et que du coup, je vais te montrer comment ça marche. Hein. Ça sera plus simple. Bon, j'avoue, je triche un petit peu. J'avais fait des images au moment du montage du lit qui est devenu donc un lit coffre. Mais en retournant au studio, je me suis rendu compte que les images n'étaient pas terribles. Ils n'étaient pas terminés et c'était vraiment pas ouf. Du coup, on fait un bond dans le temps. Elle était vraiment nulle. C'est là. On se retrouve quelques semaines plus tard pour une version beaucoup plus définitive et beaucoup plus aboutie du lit coffre. Il reste encore les coussins à revêtir, mais ça, ce sera pour plus tard. Et donc, ça viendra dans le 20 tours. Bien, la première chose que je vais faire, c'est enlever les coussins. Je les mets de côté pour le moment vite fait. Regarde ça, si c'est rapide, ultra rapide. Hop. Pour le coup, le coffre s'ouvre comme ceci. Je peux retirer la partie qui est rangée à l'intérieur assez facilement. Je replie. De ce côté, je peux tirer la tête de lit. C'est fait. Et pour terminer, par ici. Hop. Je pose l'extension. Et ça marche <rire> Et voilà comment on obtient un lit qui fait 145 de large par 195 de profondeur de la tête de lit jusqu'au fond du siège. C'était pourtant pas compliqué. Pour être honnête, je l'ai essayé, on l'a essayé plusieurs fois ces derniers week-ends. Et franchement, c'est super confortable. C'est vrai qu'il y a encore quelques finitions à faire, mais on est au top un dernier mot pour te dire que si tu apprécies cette vidéo ou ma chaîne de manière plus générale, je viens d'activer les super chats ou les super merci sur YouTube. Je ne me rappelle plus vraiment comment ça s'appelle. Ça peut te permettre, si tu apprécies mon contenu, de me donner, je sais pas, 2 euros pour un café ou 5 euros pour deux cafés. Hein. Ça, c'est l'inflation. Hein. Ça, ça coûte toujours plus cher. De façon plus sérieuse, je vais essayer de créer une petite cagnotte de façon à pouvoir louer des vannes et proposer à l'avenir sur la chaîne des van tours. Voilà, je crois que tout est dit, je vais juste me décaler par ici pour laisser la place pour deux petites vidéos. Comme ça, tu peux continuer à rester sur la chaîne et à mettre des pouces vers le haut. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter le meilleur. See ya